ஆல்ரெடி உருவுன்னு ஒரு படம் தயார் பண்ணேன் நான் ஸோ அந்த படம் போன வருஷம் ஜூன் பதினாறு ரிலீஸ் ஆச்சு பட் ஆனால் எனக்கு அது சரியாக போகலை பட் ஆனால் எனக்குள்ளே வந்து நம்ம படம் இயக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் சென்னைக்குள்ளே வந்தேன் நான் அன்பார்ச்சுனேட்டாக ஒரு படம் தயாரிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அதை நல்லபடியாகவும் தயாரித்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணோம் அடுத்து சரி நம்ம இயக்கக்கூடிய படம் ஒரு மாணவர்களுக்காக ஒரு பெற்றோர்களுக்காக ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸை சொல்லித்தர படமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மைண்டில் வச்சுட்டு தான் இந்த படம் கதை எழுதணும் எலுமின் அப்படிங்கிற ஒரு படம் இந்த படத்தில் ஒரு ஆறு நிஜ தற்காப்பு கலை மாணவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நடிச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பெரிய பேக்போனாக இந்த படத்தோட மிக முக்கியமான ஒரு தூணாக எனக்கு விவேக் சார் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேவயானி மேடம் அடுத்து அழகம்பெருமாள் சார் பிரேம்குமார் சார் செல்முருகன் சார் பசங்க சிவகுமார் சுபகீதா லதா ராவ் போராளி திலீபன் விஜய் ஆனந்த் அகிலா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரிஷி இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்துக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகிருக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் வர ஒரு நிறைய ஃபைட் சீக்வன்சஸ் மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து இந்த பசங்களோட ஃபைட் சீக்வன்சஸ் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இந்த படத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பசங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற ஒரு படம் வெறும் ஒரு எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டதாக இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இப்படி படிக்கணும் எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தனித்திறமைகளை வளர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த படத்தை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த படம் வர அக்டோபர் பதினெட்டு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த படத்தை பற்றி நான் இன்னும் நிறைய பேசுகிறத விட இந்த படத்தில் நடித்தவங்க இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் பேசுனாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எனக்கு எப்போவுமே நம்ம குழந்த ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நம்ம நம்ம குழந்தைய பற்றி நிறையா பெருமையாக பேசிகிட்டே இருப்போம் அதை தாண்டி இந்த இந்த படத்தை கூட ட்ராவல் பண்ணவங்க எல்லோரும் பேசுனாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் முக முக்கியமாக தேங்க் பண்ண விரும்புகிற நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் மிக முக்கியமாக என்னோடய பிரதர் முரளி இந்த படத்தோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணார் மிஸ்டர் ராகவன் மிஸ்டர் கதிர்வேல் அதுக்கப்புறம் எங்கள் படத்தோட பிஆர்ஓ குமரேசன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் படத்தோட டிசைனர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இவங்க எல்லாரையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இந்த படம் அவங்களோட படமாக நினச்சி எல்லாருமே ஓர்க் பண்ணங்காட்டி தான் இந்த படத்தோட அவுட்புட் அவ்வளோ நல்லா வந்துச்சு இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தோட இசை கணேஷ் சந்திரசேகர் ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான ஒரு இசை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பாடல்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக வெளியில் வந்து எல்லாராலும் பேசப்பட்டது அதில் ஒரு பாடல் பார்த்திங்கன்னா விவேக் சாரே எழுதியிருக்கார் ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து சார் இந்த சாங் எழுதணும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூசிக் டைரக்டர் நான் சொன்னோடனே அவர் உடனே கடை 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 நான் எழுதி கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு இன்றைக்கி மாணவர்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஒரு பாப்புலராக இருக்குது அதே மாதிரி யோகிபி சார் ஒரு சாங் பாடி கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் தாண்டி தனுஷ் சார் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு சாங் ஒரு விஏபி படத்தில் ஒரு அம்மா அம்மா சாங் பாடினார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரமாதமான சாங் அந்த சாங் வந்து படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம கண்ணில் அழுகை வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான சாங் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ அடுத்து இந்த படத்தோட ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஒரு சின்ன பசங்களை வச்சுட்டு எவ்வளோ நேர்த்தியாக எவ்வளோ அழகாக இந்த படத்துக்கு ஒரு ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் பசங்க சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத பசங்க இவங்களுக்கு எந்த இடத்துல நிறுத்தணும் எந்த இடத்துல வந்து ஃபைட்டு குறைக்கணும்னு எதுவுமே தெரியாது அடிங்கன்னா டைரெக்டாக அடிப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த பசங்க இதில் அதிகமாக அடி வாங்கினதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஷி அவர் தான் பயங்கரமாக அடி வாங்கினார் நிறைய ரத்த காவலாக வாங்கிச்சு பட் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு ஸோ பத்திரிக்கை நண்பர்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படம் அமைய உங்களோட உறுதுணை எல்லாம் வேணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் நான் கலை இயக்குனர் ராஜன் சாரோட ஃப்ரெண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ என்னோடய முதல் படம் எல்மின் தான் நான் சார் சொல்லும் போது விஜய் சாருக்கு தான் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அப்போ ஒரே வார்த்தை சொன்னார் ராம் இது வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி பெரிய லெவல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது சின்ன பசங்க தான் பண்ணுறோம் ஆனால் உங்களோட ஒர்க்கு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் எப்படி சொன்னேன்னா நான் போகும்போதே பெரிய சிட்டு இருக்கும் அப்படிலாம் நான் பிளான் பண்ணுவோம்ல நம்ம ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் இந்த படம் பண்
வீட்டில் இருக்கிற அசட நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அவர் மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது எனக்கு கண்டிப்பாக நான் வீட்டில் படம் பண்ணுவேன் சார் பண்ணுவேன் சார் ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ உள்ள ட்ரெண்டுக்கு இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு நிறைய விஷயம் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக அவர் அந்த படம் ஓகே பண்ணிட்டாருன்னா இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் நமக்கும் ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த படம் நான் பண்ணேன் வாய்ப்பு கொடுத்தார் விஜய் சார் ஆனால் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சின்ன பசங்க ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுன்னா செட்டெல்லாம் எல்லாமே செட்டு தான் எது ஆனால் எல்லாமே ஒரு தற்காப்பு கலையை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது ஆனாலும் அதை சர்ச் பண்ணி சார் நிறைய சொல்லுவார் அதை செட்டுக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வரும் இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லைவாக நம்ம ஒரு ஸ்டேடியத்துக்கு போவோம் அங்கே நிறைய இருக்கும் அதுக்கும் சினிமாவில் போகிற நம்ம செட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஒரு ஸ்கோப் ஒரு ஸ்கெட்ச் போடுவார் அவர் எப்பயுமே நம்ம ப்ரொடியூசரு அண்ட் டேரக்டர் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் சூப்பராக சொல்லுவார் இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம ஸ்டெப் வைக்க முடியும் இந்த மெஷர்மெண்ட் முக்கியம் அளவு ஸ்கேலு எல்லாமே இன்க்ளூடிங் சூப்பராக சொல்லுவார் அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஷெட்டு போட்டேன் அது என்னால் என்னோக்கி இந்த படம் வந்து என்னோட நான் விஜய் சாருக்கு தான் நான் அதுக்கு நன்றியை சொல்லுவேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் இதில் வேலை பார்த்து பசங்க ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ஜெயிக்கணும் ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க மாதிரி நினச்சி தான் இந்த படம் நான் வேலை செஞ்சேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் டு வாங்க இந்த படத்தோட க கதையை வந்து கூப்பிட்டு சொல்லும்போது எனக்கு விஜய் சார் கூப்பிட்டு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரே ப்ரொடியூசர் கம் டைரக்டர் அப்படின்னும்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் விவேக் சார் தேவயானி மேடம் விவேக் சார் பேரை கேட்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எப்போவுமே இது கிட்ஸ் மூவி இது பா இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர் மத்தியில் வந்து சார் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு 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 பர்சன் அது இல்லாமல் அவர் சொன்னால் எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து கேட்டுக்கிற அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ம இளைஞர் மத்தியில் வந்து அவர் சார் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் எழுமின்ற டைட்லே வந்து ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது அந்த டைட்லே வந்து எனக்கு இந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தோணுச்சு அதுவும் இல்லாமல் அந்த இந்த படத்தோட கதை இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைல்டு அபியூசிவ் அண்ட் பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரச்சனை வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நிறைய மெசேஜாக சொல்லியிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கு கிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் அந்த ஆறு பேரும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே புதுசு ஆனால் புதுசு மாதிரியே தெரியல அவ்வளோ அழகாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கேமராமேனுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபோக்கஸ் வந்து நிற்கணும் கரெக்டாக ஒரு லைட்டிங்க்கு வந்து கரெக்டாக நிற்கணும் பட் எல்லாமே வந்து குழந்தைத்தனமாகவே இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேமில் வந்து நிற்கும்போது ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து நிற்பாங்க ஸோ எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஒரு என்ன பீரியடில் நாங்கள் டைம் பீரியடில் நாங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சோமோ அது கரெக்டாக பண்ணி முடித்தோம் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் சார் வந்து எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை சார் இது வேணுமா எடுத்துங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அதுக்கு த கொடுக்குறாரு அப்படின்றதுக்காக எதுவுமே தேவை இல்லாமல் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணல என்ன தேவையோ அதுக்குண்டான அந்த அத்தனை விஷயமும் வந்து பண்ணியிருந்தோம் ம மற்ற ஆர்டிஸ்ட் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் எல்லாமே அவங்களோட பங்களிப்பை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தாங்க பிரேம் சார் ரிஷி முத்சல் முருகன் சார் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் கணேஷ் ஸ்ரீகாந்த் சார் ரொம்ப அற்புதமாக இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க யாரும் வந்து வெளிப்படம் அது படம்ன்ற ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக அவங்கவுங்க பார்ட் பண்ணல எல்லாருமே இழுத்து போட்டு அவங்கவுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேலையை மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சேர்த்து பண்ணாங்க அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ராம் அவரோட அவங்க அவரோட பங்களிப்பும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் சின்ன வயசில் எனக்குலாம் வந்து மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸில் வந்து சேரணும்னு ரொம்ப ஆசை பட்டு வீட்டில் வந்து அப்போவே வந்து எதுவும் இது பண்ண விடல பட் இப்போ இந்த குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் அவங்கள வந்து என்ன என் மூலிமா அவங்கள நான் பார்க்குறேன் என் பையனை வந்து கரத்தையில் வந்து ப்ளூ பெல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த படத்தில் இந்த இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க குழந்தைங்களை வந்து வெளி குழந்தைங்களாக பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தால் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் கூட ப்ளே கிரவுண்ட் கிடையாது இன்றைக்கி வந்து ப்ளே கிரவுண்டு வந்து இல்லாத ஒரு பட் பட்சத்தில் குழந்தைங்க வந்து ப்ராய்லர் கோழி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு 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 சேனலில் வந்து கொண்டு வரணும் அதுக்குண்டான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் படம் தான்
ஒரு சின்ன ஃபைட்டு குழந்தைக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஃபைட்டு ரொம்ப நான் சின்ன பசங்க தானே ஈஸியாக பண்ணிடலான்னு நினச்சி போயிட்டேன் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது பின்னிட்டாங்க பசங்க ரொம்ப லைவாகவே பண்ணாங்க ஃபைட் நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப டஃப் ஏன்னா வந்து ஃபைட் பண்ணும்போது சும்மா சினிமாட்டிக் ஃபைட் இல்லாமல் லைவாக பண்ணும்போது ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லை சார் ஒரு வீ சொல்லிக்கிறேன் சார் ஃபைட் அப்போ ஒரு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ஃபீட்டுக்கு மேலே ஒரு சின்ன கம்பி அதில் வந்து அந்த பசங்க வந்து நடப்பாங்க அஞ்சு பேர் வித் ரோப் தான் அவ்வளோ தைரியமாக பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க பண்ணும்போது எனக்கே வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஆனால் சார் வந்து அந்த இடத்துல ஏன்னா சாரோட பையன் மிலித்தும் பண்ணியிருக்காப்புல ஆனால் சார் வந்து அதை பற்றி எதுவும் கேர் பண்ணிக்காமல் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த இடத்துல எனக்கே பத ரொம்ப பதட்டமாக ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்க் ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல போய் சாதாரணமாக நின்னாலே நம்மளுக்கு கீழே பார்க்கும்போது தலை சுற்றும் அந்த அளவுக்கு இந்த எலிம் டீம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பயங்கர ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட கண்டென்ட் வந்து விளையாட்டு துறையில் எவ்வளோ பாலிடிக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தற்காப்பு கலை இது ரெண்டுத்தையும் பற்றி ரொம்ப அழகாக அப்படி சார் சொல்லியிருக்காங்க இதில் நடித்த மற்ற ஆர்டிஸ்ட் அழக அழக பெருமாள் சார் தேவனி மேடம் சாம் சார் எல்லாத்தையும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாங்கள் எங்கே எங்கே போனாலும் தெரியுது எங்களை வந்து எனக்கு நாங்கள் எழுமின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியுது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற பிரசன்ட் மீடியா பீப்புள் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து எழுமின் சார்பாக நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு நன்றி என் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ ஃபுல் கிரெடிட் கண்டிப்பாக உங்களை தான் நீங்கள் எல்லாம் நாங்கள் யாருமே இல்லை கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் டேரக்டர் விஜய் அண்ணா ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் என்கிட்ட இந்த லைன் சொல்லியிருந்தார் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சம மோட்டிவேஷ்னல் கண்டென்ட் பண்ணணும் தம்பி ஏன்னா வந்துட்டு சொல்லும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்துட்டு நான் அது கண்டிப்பாக மியூசிக் பண்ணணும்னு ரொம்பவே நான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தேன் இதில் யார் லீடாக பண்ண போகிறாலும் கேட்கும் போது விவேக் சார் பண்ணுறாரு அப்போ வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி விவேக் சாருக்கு நான் மியூசிக் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஒரு பெருமை பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு போக போக அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மூவி போகும்போது பார்த்தாக்கா வந்துட்டு இவர் வந்து பிளாட்டாக வச்சுருந்தது ஒரு விஷயம் ஆனால் அவுட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரிச்சாக ரொம்ப அழகாக வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து டோட்டல் டீம் எஃபர்ட் தான் கண்டிப்பாக காரணம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ணா ஃபார் யோ டேரக்ஷன் யார் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆஸ் டேரக்டர் அண்ட் விவேக் சார் விவேக் சார் பற்றி நம்ம எதுவுமே சொல்ல தேவையில்ல ஸோ வந்துட்டு எல்லாருக்குமே அவர் தான் ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ எனக்கும் அவர் தான் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ரொம்பவே பயங்கரமாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு எனக்கு அவர் இந்த படத்தில் மூணு முக்கியமான பேர் மூணு சிங்கர்ஸ் பாடியிருக்காங்க தனுஷ் சார் பாடியிருக்காங்க ஒரு பாட்டு அனிருத் ஒரு பாட்டு யோகி பி ஒரு பாட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு அப்கமிங் மியூசிக் டேரக்டர் எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மூவி பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மூணு பேரும் எனக்கு பாட்டு சொல்லி நான் போய் கேட்டால் கண்டிப்பாக யாருமே பாட்டி கொடுக்க போகிறதில்ல பட் ஆனால் அவர் அது எல்லாமே இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு விவேக் சார் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி என்னை தெரிவிச்சுக்கணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் இந்த மூவியில் வந்துட்டு லிரிக்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஸோ பா விஜய் சார் ஒரு சாங் எழுதியிருக்காங்க தமிழ் அணுங்கு ஒரு பாட்டு தனுஷ் எழுதின பாட்டு பாடின பாட்டு தமிழ் அணுங்க லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் மோகன்ராஜனும் ஒரு லிரிக்ஸ் இதெல்லாம் மீறி விவேக் சாரே வந்து ஒரு சாங் எழுதி கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னை வந்து கண்டிப்பாக ரொம்பவே பெருமையாக தான் சொல்லுவேன் எனக்கு எனக்கு ஒன்றும் ஒரு ஆசையும் இருக்குது சார் இந்த ஸ்டேஜில் நான் சொல்லிக்க விரும்புவேன் என்னோடய அடுத்த மூவிலையும் நீங்கள் எழுதணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் டியூன்லாம் ரெடியாக இருக்குது சார் அண்ட் இந்த மூவி அவுட்டை நான் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் ஏன் கற்றுக்கலாம் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பசங்களை வந்து டான்ஸ் கிளாஸ் அனுப்புகிறேன் அனுப்புகிறோம் மியூசிக் கிளாஸ் அனுப்புகிறோம் யோகா நிறையா அனுப்புறீங்க அதெல்லாமே கரெக்டு பட் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து எவ்வளோ ஒரு 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 முக்கியமான விஷயம் அது அதை வந்துட்டு யாருமே ஏன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்னா நானும் கற்றுக்கல நானும் இப்போ ரோட்டில் வந்துட்டு போகும்போது ரோட்டில் போகிற பொண்ணுங்க மேலே வந்து பசங்க கை வைக்கலான்னு சொல்லி யோசிக்கக்கூடாது கை வச்சா திருப்பி அவங்க அடிபாங்கன்னு சொல்லி யோசிக்கணும் ஸோ அந்த மைண்ட் செட் எப்போ மாறுதோ அப்போ தான் வந்துட்டு எல்லாமே இங்கே மாறும் ஸோ இதை தான் வந்துட்டு அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக கண்டென்ட்டில் வந்துட்டு விஜய் சார் சொல்லியிருக்காரு அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அது உங்கள் எல்லாருமே ரீச் ஆகும்னு சொல்லி நம்புகிறோம் அண்ட் இந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் ஸ
ஏற பேரை சொல்லாமல் விட்டுருந்து தான் மனுஷங்க முக்கியமாக இந்த விஷயத்துக்கு வந்து இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண விஷால் சார் கார்த்தி சார் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஹிப்ஹாப் ஆதி இமான் சார் அண்ட் சிம்பு ஸோ இவங்க எல்லாருமே நான் வந்து எழுமின் டீம் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப பெரிய பேக் போன் ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் இவ்வளோ தூரம் வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு டீம் வந்து இங்கே வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அண்ட் இந்த மூவி வந்து அக்டோபர் எயிட்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது இது வந்து பசங்க வந்துட்டு மட்டும் போய் பார்க்க வேண்டிய படம் கிடையாது கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா வந்து பசங்களை கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்க வேண்டிய படம் கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போய் பாருங்கள் நாங்கள் சொல்ல அந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரியும் அது கண்டிப்பாக ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்கிறத மீறி நெசசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த விஷயமும் நீங்கள் பதத்தை நேரில் பார்த்து தான் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப டைம் எடுத்தது மனுஷிருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அக்டோபர் பதினெட்டு நான் என்ன பண்ணும் தெரியுமா அண்ணா வேற ஏதோ யோசிக்கு நீ தெரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலா அக்டோபர் பதினெட்டு எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டுட்டு இந்த படம் எழுமின் பார்க்க போவேன் ஆக்சுவலா என்னதான் வேலை இருந்தாலும் என்னதான் எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஐஃபோ குழந்தைங்களோட படத்துக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணால் குழந்தைங்களாம் வேண்டாம் குழந்தைங்களாம் வேண்டாம் இது வந்து கொஞ்சம் அடல்ட் மூவின்னு வாங்க ஆக்சுவலா அப்புறம் பார்த்தா வேறு படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வேணாம் இது கொஞ்சம் இது ஸோ வந்து குழந்தைங்களுக்கான படமே வரல கொஞ்சம் நாளாகவே என்னண்ணே ஸோ நீங்கள் அந்த இதில் இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஸோ குழந்தைங்களுக்கான படம் வந்து ரொம்ப நாளாச்சு அக்டோபர் ஐ திங்க் ஸோ செப்டம்பர் ஒன்று வந்து எங்கள் பாப்பா படிக்கிற ஸ்கூலில் குட் ஷப்பர்ட் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடந்தது அப்போ இந்த டீம் எல்லாமே வந்தாங்க ஆக்சுவலாக எழுமின் அந்த குழந்தைங்க வந்தாங்க மியூசிக் டைரக்டர் வந்து டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே வந்துட்டு அன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்கூலே வந்து அக்டோபர் பதினெட்டு வந்து அந்த ஸ்கூலே போய் அந்த படம் பார்க்க போகிறது ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு ஸோ அவங்க ஸ்கூல் செலவுலேயே டிக்கெட் வாங்கிட்டு அன்றைக்கி ஸ்கூல் எல்லாமே போய் அந்த படம் பார்க்க போகிறாங்க இந்த விஷயம் வந்து சார் ப்ரெஸ் சார் நீங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துக்கே இதை எழுதணும் நீங்கள் ஆக்சுவலி அந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுமே வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சார் ஆக்சுவலாக இது நம்ம ஒரு ரிஷி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஐட்லலாம் ஒரு ஃபைட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் கூட பண்ணதை பயப்படுவாங்க குழந்தைங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் வந்து விவேக் சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்களுக்கு தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் இந்த படம் எனக்கு ரீரிகார்டிங் வந்ததுக்கே வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நான் பொதுவாக வந்து ரொம்ப ரீரிகார்டிங் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய லைஃப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி வந்து ஒரு நல்ல பாக்ஸிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி அது பண்ண ரொம்ப நல்லா போச்சு செகண்டாக வந்து பூலோகம் பண்ண ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி ஸோ சென்டிமெண்ட்டாக இந்த படம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அந்த படம் ஏன்னா உள்ளே எல்லாமே இருக்குது ஆக்சுவலாக உள்ள அது கமர்ஷியலும் இருக்குது குழந்தைங்களோட நாட்டி காமெடி எல்லாமே இருக்குது சேம் டைம் அந்த ஆக்ஷனும் இருக்குது விஜய் சார் இது உங்களோட டேரக்ஷன் முதல் படனே சொல்ல முடியல சார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சேம் ப்ரொடியூசராக வந்து நல்ல பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் ரிஷி சார் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அட்டுப்படம் பார்த்தவங்களுது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சேம் டைம் இதில் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்டு கேமராமேன் சார் ஒர்க்கு செம்ம ஆர்ட் டேரக்டர் செம்ம இந்த அரங்கமே அதிர மாதிரி நல்லா கை தட்டு கொடுங்களேன் ஏன்னா நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் கணேஷ் ப்ரோக்கு தான் ஏன்னா வந்து முதல் படம் மாதிரியே இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த சவுண்டிங்கும் சரி அந்த சாங் கம்போசிஷனும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு தம்பி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த 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 படங்கள் வந்து முக்கியமாக அந்த குழந்தைங்களுக்காக குழந்தைங்க ஆனால் தனியாக வந்து டிக்கெட் வாங்கி அவங்களுக்கு தேட்டர் போக தெரியாது ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு தான் வந்து அது வந்து புரிகிற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவு வெற்றி பெறும் ஸோ இந்த படம் என்ன நானும் இதில் பாட்டில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் விவேக் சார் மறுபடியும் உங்களுக்கு நன்றி சார் செல்முருகன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அவர் வரும்போது கண் ஏதாவது லைட்டாக அடிபட்டு இருந்தது நான் கேட்டேன் என்னென்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் மேக்கப் போட்டிருக்கேன் தம்பி என்ன ஆக்கலாம் ஸோ வாழ்த்துக்கள் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எளிமீன் அப்படின்னாலே உற்சாகமாக இருங்கிறது தான் அர்த்தம் புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அதனால் அன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது
ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு தான் ஆனால் ஒன்று சொல்லுவேன் இது வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் மூவி இது வந்து ஒரு நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட படம் ஒரு படம் ஏன் எடுக்கிறாங்க படம் எடுக்கிறது ஒரு தொழில் அது அப்புறம் அதில் லாபம் வரணும் அப்புறம் அது வியாபாரம் இதுதான் ஆனால் அதுக்குள்ளாக ஒரு உணர்வை கடத்துவது சில பேர் காதல்ன்ற உணர்வை கடத்துவாங்க சில பேர் வந்து ஹாரர் சில பேர் ஒவ்வொன்று பேய் இல்லாட்டி பயம் இல்லாட்டி வீரம் இல்லாட்டி மாஸ் ஹீரோஸ்க்கு அந்த அந்த மாஸ் ஹீரோக்கான விஷயங்கள் இதையெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு கதையை ஏற்படுத்தி அது மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்த படம் வந்து குழந்தைகளை நோக்கி போகுது அதுதான் இதோட பர்பஸ் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன தேவை அவர்கள் இன்றைய சூழ்நிலையில் சொசைட்டியில் அவங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது அந்த பாதுகாப்பை எப்படி தக்க வைத்து கொள்வது இல்லாவிட்டால் அந்த பாதுகாப்பை புதுதாக எப்படி அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவது அகடமிக் சைடில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு தற்காப்பு எவ்வளோ முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கதை பண்ணி அதை சொல்லியிருக்காங்க அதான் இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ரிஷி சொன்னார் உலகத்திலே எந்த வில்லனும் நான் ரொம்ப அடி வாங்கினேன்னு சொன்னதே இல்லை மொதல் முதல்ல ஒரு வில்லன் நான் நல்லா அடி வாங்கினேன்னு சொல்லி அடித்தவங்களை பாராட்டினது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மேடைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காகவே அவருக்கு ஒரு கைதட்டில் கொடுக்கலாம் இதை பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்லாம் கவனம் வச்சு இவர் நிறைய அடிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் இவர் வந்து பயங்கர பிஸியாக ஒரு ஆக்சுவலாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியே வந்து வில்லனாக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தார் அப்புறம் ஹீரோ ஆனார் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது ஹீரோவாக வந்தீங்க வில்லன் அவங்க தப்பு இல்லை நான் பிஸியாக இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் நல்ல நடிப்பை வெளிப்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கி வந்து ஹீரோவை காட்டிலும் வில்லனுக்கு நிறைய கைத்தட்டல்கள் தேட்டரில் வருது அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸுடைய மைண்ட் செட் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அவருடைய ரசிகர்கள் யாரும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் இதே மாதிரி விசடிக்க எல்லாேருக்கும் கைத்தட்டுக்க அதுதான் என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டு இந்த படத்தோட உண்மையான ஹீரோஸ்ன்னு பார்த்தாக்க என் என் என்னையை ரொம்ப முன்னிலைப்படுத்தி பேசுகிறாங்க நான் இதில் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டராகவும் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்க ஒரு கோஆர்டினேட்டர் வேலை தான் பார்த்துருக்கேன் இதில் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ஒரு பிஆர்ஓ இருக்கிற மாதிரி இந்த பட கதைக்கு கதைக்குள்ளே ஒரு பிஆர் ஒன்று நான் அவ்வளோதான் ஆனால் உண்மையான ஹீரோஸ் அங்கே வரிசையாக உட்காந்துருக்காங்களே அந்த பசங்க தான் அவங்க தான் உண்மையான ஹீரோஸு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் சாம்பியன்ஸு லைஃப் டைமில் வந்து அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு கராத்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு குங்ஃபுவாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் ஒரு சிலம்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு கிக் பாக்ஸிங்காக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் அவங்க அவங்க ஒரு க்ரெடிட் வச்சுருக்காங்க ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினவங்க ஸோ அவங்களே டேரக்டர் வந்து இந்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு விஷயம் இதை எல்லோரும் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த படம் வந்து வந்து அதிக சண்டை காட்சிகள் நிரம்பிய படம்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக பெரிய ஹீரோஸ் மாஸ் ஹீரோஸ் ஆக்ஷன் ஹீரோஸ் நடிக்கும் போது அது இதுலேயும் இந்த படத்தில் நிறைய சண்டை காட்சிகள் இருக்குங்க ஆனால் எந்த சண்டை காட்சியிலையும் நான் இல்லைன்றத பணியோடு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்ன அதெல்லாம் நினச்சி அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடாதீங்க குழந்தைங்க தான் சண்டை போடுறாங்க கிளை மாக்ஸில் நானும் கொஞ்சம் வருவேன் அவ்வளோதான் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்க எல் இப்போ எல்லா பசங்களுக்குள்ளே இப்போ எனக்கு என்ன கவலைனா இந்த படம் வந்தோடனே இவங்க ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுவாங்க இவங்க சொசைட்டிக்குள்ளே இனிமேல் எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்க இனிமேல் இவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே சினிமா தான் என் கரியர்னு அவங்களால் எடுக்க முடியுமா இல்லை ஒரு லெவலுக்கு படித்து முடித்து வீட்டில் அப்பா அம்மா சொன்னதை கேட்டு படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த கரியருக்குள்ளே வருவாங்களா அது தெரியல பட் நிறைய பேர் பெண்ட் அப் ஆன் பிகமிங் அன் ஆக்டர் இந்த முதல்ல உட்காந்துருக்கானே அவனெலாம் ஆல்ரெடி ஹீரோன்னு தான் தன்னை நினச்சிட்டு இருக்கேன் அவன் இல்லை சார் சினிமா தான் சார் அதே மாதிரி டேரக்டர் பையன் ஒருத்தருக்கான் அந்த வினித்து இருக்கான் பாருங்கள் இருக்கிறதுலேயே சின்ன சைஸ் அவன் தான் அவன்லாம் வந்து சீரியஸாக அவனுக்கு இப்போ கேமரா லென்ஸே தெரியும் சார் ஒரு கேமரா போட்டால் கேமராவில் என்னென்ன லென்ஸ் இருக்குது அப்பார்ச்சர் க்ளோஸ் என்ன இது என்ன எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு அவன் கற்று வச்சுருக்கான் ஸோ எல்லாருமே இந்த ஒரு வருஷ படப்பிடிப்பில் சினிமாவின் நுணுக்கங்களை நன்றாக கற்றுக்கொண்டார்கள் அதற்கு காரணம் வந்து இந்த படத்தோட இயக்குனர் கொடுத்த ஃப்ரீடம் விஜய் வந்து ஒரு படம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஆனால் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டில் உள்ள சினிமாவை நுணுக்கங்களை மிக தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார் அதனால தான் அவரால் இந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ ஈஸ் அண்ட் ஈஸாக பண்ண முடிஞ்சது ரொம்ப தாராளமான ப்ரொடியூசர் நோட் பண்ணுங்க இது மீடியா வா மீடியா வாயிலாக பல ஹீரோஸ்லாம் கேட்பாங்க தாராளமான ப்ரொடியூசர்
அவர் வந்து அந்த பா ஒரு பாட்டுக்கு அனிருத்து இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நான் சரின்ட்டு அனிருத்து அனிருத்துகிட்ட போய் பேசி அவரை சம்மதிக்க வச்சு அந்த பாட்டை எழுதினேன் நான் அப்புறம் அதை அவர் பாடி கொடுத்தாரு இன்னொரு பாடலுக்கு வந்து அவர் டிமாண்ட் கேட்டுகிட்டே இருக்காரு இந்த பாட்டு தனுஷ் அவ்வளோ ஈஸியாக போச்சு அவருக்கு மொதல் படம் இந்த பாட்டுக்கு தனுஷ் பாடம் நல்லா இருக்குது சார் இன்னும் இப்போ எப்படி சொல்கிறேன் இல்லை சார் தனுஷ் பாடம் தான் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் தனுஷ்கிட்ட போய் பேசி அவர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் அவர் வந்து பாடி கொடுத்தாரு இன்னொரு பாட்டு சார் இது கரகரன் இருக்கணும் சார் வாய்ஸ் யோகி பி பாடினா நல்லா இருக்கும் சார் அவர் எங்கே இருக்கார் மலேசியாவில் இருக்கார் அப்புறம் பார்த்தா அவர் முதல்ல வரமாட்டேன்ட்டார் சரி நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணால் இவர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா யோகி பி ஐ எம் வேரி பி சீன்ட்டு ஃபோனை வச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணேன் நான் விவேக் பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கள் நோன்னே இந்த மாதிரி எளிமின்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் ஒரு பாட்டு இருக்குது நல்ல பாட்டு அதை பாட முடியுமா சாரி சார் நான் ரொம்ப பிஸி சார் தேங்க்யூன்ட்டு ஃபோனை வச்சேன் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவரே கூப்பிட்டார் சார் இந்த நடிகர் விவேக்கா சார் எங்கிட்ட பேசுனது அப்படின்னா ஆமாப்பா அப்படின்னு சார் 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 நான் ஸ்கூல் டைம்லேருந்து அவர் இருக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய சைஸு அவர் சொல்கிறார் நான் ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே உங்கள் ஃபேன் சார் என்ன சார் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் சார் என்ன மன்னிச்சுருங்க சார் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் நான் ஒன்றும் எட்டு கப்பு மேலே ஏறிட்டேன் அதனால் பரவாயில்ல தம்பி வந்து பாடி கொடுத்துட்டு போங்க அங்கே தான் நமக்கு கேப்பு கிடைக்குது அந்த கேப்பில் நான் ஒரு கடாக வெட்டினேன் டக்குன்னு உடனே அடுத்த பிளைட் பிடிச்சி வந்துட்டார் ஒரு வழியாக இருந்து அவரும் அந்த பாட்டை நல்லபடியாக பா பெரிய ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் மூணு விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் என்னென்னா ஒன்று வந்து கணேஷோட மியூசிக்கு இன்னொன்று வந்து இந்த படத்தோட சண்டை காட்சிகள் மூணாவது அதை நேர்த்தியாக படம் பிடித்த கோபி கோபி நிறைய படத்தில் பிஸியாக இருக்கார் இப்போ அந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அவர் பல படங்களில் பிஸி ஆகிட்டார் பட் அந்த நேர்த்தியை இது சின்ன படம் தானே இந்த சின்ன பசங்க தானே பண்ணுறாங்கன்னா நிற்கல அவர் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு போராடினார் சண்டை காட்சின்னு சொல்லும்போது மிரக்கல் மைக்கிற நம்ம சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அவரும் இதுக்கு ரொம்ப உழைச்சிருக்காரு எல்லாருமே உழைச்சிருக்காங்க ஆனால் இதை பெரிய மனசு யாருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு தான் பெரிய மனசு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ரீகாந்த் தேவா அதாவது ஒரு ஒரு பாடத்தை வந்து படத்துக்கு வந்து அவர் இசையமைக்கிறவர் அவர் மெயின் கம்போசர் படங்களுக்கு ஆனால் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது பரவாயில்ல இந்த படத்துக்கு நான் ஆர்ஆர் போட்டு தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்க ஸ்ரீகாந்த் அதுக்கு எங்கள் யூனிட்டோட நன்றியை உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் யூஆர் கிரேட் ஓகே பசங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில் அவங்கள எல்லாம் இன்றைக்கி வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியே அக்கு வேறு அணி வேறு பிச்சு பே பேட்டியெல்லாம் எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கொடுத்துருவீங்கல்ல இன்டர்வியூலாம் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதனால் அவங்க அவங்கள வளர்த்து ஒரே ஒரு அப்பீல் தான் நான் சொல்ல விரும்புறது இந்த படம் இந்த மீடியா மூலமாக மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் பொழுது இதுக்கு வந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அது வந்து அரசு பள்ளிக்கூடமாக இருக்கலாம் இல்லை தனியார் பள்ளிக்கூடங்களாக இருக்கலாம் அந்த பள்ளிக்கூட தாளாளர்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து மாணவர்களை கூட்டி கொண்டு போய் காட்டணும் அப்படி காட்டினா எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க எதுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களா போய் அப்பா அம்மா கூட பார்க்குறாங்க நாங்கள் போய் காட்டணும் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து மொத்தமாக மாணவர்கள் தேட்டருக்கு வந்தால் நீங்கள் ஏதாவது சலுகை கொடுக்கணும் அதாவது உண்மையில் தே அப்போனா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வராங்கன்னு அவங்க ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடி காட்டினாங்கனாக்கா டிக்கெட் வேலையில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கா அப்போ அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து மீடியாவில் இருக்காங்க அது மெயினாக அந்த மூணு பேர் உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா மூணு பேர் நான் சொன்னது வந்து ப்ரெஸ்ஸு இணையம் அப்புறம் இப்போ மற்ற மூ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்கள தான் சொன்னேன் மூணு பேர் ஸோ எல்லா படங்களும் கொடுக்குற நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு படம் பார்க்குறீங்க டெய்லி ரெண்டு மூணு படம் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கலந்து கிடக்குது எதை சொல்கிறது எதை விட இப்போ பிஸ்மிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசும்போது மேலே நிமிட்டே பார்க்கல அவர் ஃபோனில் எதோ அடுத்த மேட்ரு பார்த்துட்டு இருக்காரு இங்கே தான் வாங்குறாரு டவுன்லோடு இங்கே ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் எவ்வளோ பா இப்போ இப்போ பாருங்கள் வட சென்னை பெரிய ராட்சச சக்கரத்தோடு பதினெட்டாம் தேதி அது வருது சண்டை கோழி பேரே சண்டைன்னு வச்சுருக்கான் சண்டை போட தான் அதுவும் வருது ஸோ சண்டை கோழி அது ஒரு பெரிய பல் சக்கரங்களோட ராட்சஸ்தானமாக வருது இதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன சுண்டலி மாதிரி இந்த எழுமின் வருது நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் இது எப்படி ரெண்டு பெரிய படங்கள் வருது முதல்ல வந்து இப்போ வந்து மாப்பிள்ளை போன ரெடியாக இருக்காங்க மண்டபம் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது புரிஞ்சவன் புரிஞ்சுக்கோ புரியாட்டி சொல்கிறேன் தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ இத்தனை பேர் இவ்வளோ பெரிய படங்கள்
இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் கூட கதை அமைப்பு நல்லா இருந்தால் அதை எப்படியாவது நீங்கள் தான் வேறு யார் ஊடகங்கள் தான் அதை தூக்கி நிறுத்தி மக்களை பார்க்க வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு படங்கள் இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சிங்க நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை ரெண்டு படத்தை நீங்கள் பேசி பேசியே ஜெயிக்க வச்சிங்க எழுதி எழுதியே பேசி பேசியே நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சிங்க அது போல் வந்து இதையும் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ஏன்னா இது வந்து எல்லாரும் தேட்டரில் போய் பார்க்குற படம் தான் இதில் வந்து அறுவறுப்பான காட்சிகளோ முகம் சுழிக்க வைக்கக்கூடிய வேறு வேறு அர்த்தங்கள் நிறைந்த காமெடியோ அல்லது கவர்ச்சியான காட்சிகளோ அல்லது குரூரமான காட்சிகளோ எதுவுமே கிடையாது குழந்தைங்களோட உட்காந்து ஜாலியாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வெளியே போகும்போது ஒரு நல்ல மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சார் இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து முதல் படம் எழுமன் அப்படின்ற ஒரு அந்த படம் வந்து முதல் படம் ஒரு ஐநூறு பேருக்கு மதியில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து அஞ்சு பேரை வந்து செலக்ட் ஆனோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்டிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு ஆடிஷன் வச்சாங்க கொஞ்சமாக அது நடிப்பு வருதா இல்லையான்ட்டு பார்த்துட்டு தான் வந்து அதுலேயே செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது இந்த படத்துக்கும் எங்களுக்கு ஒரு ரிலேட்டாக இருக்குன்றதுக்காக ஈஸியாகலாம் செலக்ட் ஆகல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் முதல் படமே வந்து விவேக் சார் கூட பெரிய லெஜண்ட் கூட பண்ணியிருக்கோம் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவர் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தது ஃபியராக இருந்தது அவர் கூட நடிக்கிறது எப்படி நடிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே எங்களை கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பாய்ஸ் படத்தில் பசங்களை பார்த்தா மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவ்வளோ ஒரு டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பார் ஆக்டிங்கில் வந்து இந்த டைமில் கண்ணை சுவிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு ஆக்டிங்கில் நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்பார் தேவியாணி மேம் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட் வீட்டிலேருந்து ஃபுட்டெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பச அவங்க பசங்க மாதிரி எங்களை வந்து ரொம்ப ட்ரீட் பண்ணுவாங்க டேரக்டர் சார் டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் விபி விஜய் சார் அவரை பற்றி சொன்னோன்னா இப்போது ஒரே விஷயம் தான் சொல்லணும் இப்போது நம்ம படத்தில் இப்போது நம்ம அப்பா தான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு டேரக்டர் அப்படின்னா உன்னை யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க யாரும் திட்ட மாட்டாங்க நீ பண்ணுறது தான் அங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு எடுத்துகிட்டு வர அதை வந்து விபி விஜய் சார் டேரக்டர் சார் பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு அவர் தான் எங்களுக்கு பேக் போனே அவர் தான் இப்போ முதல் படத்துலேயே வந்து அவ்வளோ ஒரு பயமே இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு நாள் நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகிட்டோம் நம்ம அப்பா இருக்கிறா யார் நாடா சொல்ல போகிறா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப உங்களை யாரும் திட்ட மாட்டாங்க திட்ட வரவங்களையும் அவங்க முன்னாடி சொல்லிடுவார் யாரும் திட்டாதீங்க முதல் படம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருந்தார் அவர் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் கேமராமேன் அண்ணன் கோபி அண்ணன் வர ரொம்ப சைலண்ட்டாக பிரவீன் இங்கே வந்து நில்லு இங்கே வந்து நில்லுங்க லைட் வர ரொம்ப சாஃப்டாக எங்களை ஹேண்டில் பண்ணார் அவர் வேறு வந்து எந்த எப்படின்னு தெரியல ஆனால் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக எங்களை இது பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் வில்லன் சார் ரிஷி சார் இந்த படத்தில் சீரியஸாக ரொம்ப அடி வாங்கிட்டாருங்க அவர் ஏன்னா வந்து வேறு யாராக இருந்தால் போயிட்டு பாரு ஒரு ஒரு சீனில் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல அடிப்பட்டு ரத்தம் ஊற்றிட்டுருக்கு ம பஞ்சு வச்சுட்டு ஆ சார் அடுத்த டேக் போகலாமா அப்படின்றார் எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன இவர் இவ்வளோ எங்களோட இதுவாக இருக்கார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் நீங்கள் அடிங்க பரவாயில்ல எங்களுக்கு டேக் ஒழுங்காக வந்தால் போதும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் எங்களுக்கு அது மாதிரி வந்து ராமண்ணன் நல்லா செட்டுலாம் நல்லா போட்டு கொடுத்தாரு ரோப்புலாம் போடும்போது கம்பிலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது பரவாயில்ல அது ஏன்னா அந்த கம்பிலாம் இல்லை அண்ணன் தான் வந்து அடிச்சு கொடுத்து ஃபுல்லாக ரோப்புலாம் போடும்போது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுச்சு அப்புறமா கணேஷ் சந்திரசேகர் அண்ணா மியூசிக்லாம் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காரு மெயினாக சொல்லணும்னா மிராக்கல் மிராக்கல் மைக்கிள் மாஸ்டர் அவர் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க எங்களை சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நில்லுங்க அங்கே போய் நில்லுங்க ரூப் மாட்டி இல்லாமல் கிக் பண்ணிடுறீங்களா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக சொன்னாங்க ஒரு ஏ இங்கே வந்து நில்றா அங்கே போய் நில்றா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணார் எங்களை வந்து மெயினாக வந்து ஸ்டண்டர்ஸ் தான் ஏன்னா வந்து நாங்கள் என்ன வந்து ரியல் மார்ஷல் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரியலுக்கும் சினிமாவுக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வித்தியாசம் தெரில நாங்கள் வந்து உண்மையிலே அடிச்சிடுவோம் என்னடா உண்மையிலே அடிக்கிறீங்க அப்படின்றாரு ஐயோ அப்படிங்களாங்க எங்களுக்கு தெரியாதுங்க உண்மையாக இருந்தால் அங்கே நாங்கள் அடிப்போம் அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை அப்புறமா எங்களுக்கு அவர் சொன்னாங்க வந்து நீங்கள் ரீலாகவே பண்ணுங்க எங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் நல்லா வருது அவங்கள அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு எங்களுக்கு சினிமா ஃபைட் கற்றுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் நாங்கள் சொல்லிக்க வர்றது என்னது வந்து இப்போ வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையும் வந்து மார்ஷல் ஆர்ட் சொல்லி தராங்க ஒரு நல்ல நல்ல